Impecable con Manuel Rivera. Impecable. Impecable presenta Pareja y Sexetera. Siempre con la colaboración de nuestra terapeuta sexual y de parejas, la doctora Olga María Fernández. Hola doctora, ¿cómo está usted? Ay, buenas noches. Bueno, como siempre feliz de estar aquí una vez más en Impecable con toda esta gente bella de aquí, toda esta audiencia que siempre nos escucha. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Hola, Hoy doctora, tenemos ¿no un tema candente, doctora, sí, nuestra audiencia. Sí, nuestra este, audiencia quiere vivirlo. Este es como la canción de Marc Anthony, que se, un cariño que se lo va a regalar en esta Navidad. Yo, en me, esta yo Navidad, este tema me lo quise un... regalar para la audiencia, se lo quise regalar porque es tanta la queja a es, ver. que es interesante como hablar de esto para que la gente vaya tomando nota porque hay cosas en las que hay que tratar de estar claro uh -huh. y, y esa es una de ellas. Mira, eh, el sexo no tiene por qué ser el fin de toda relación. Sin embargo, es difícil, muy difícil superar una vida sexual decepcionante. Uf. Sobre todo después que usted elige una pareja. Uh -huh. y, so, y todavía peor, cuando esa pareja conecta fuera de la cama de maravilla, que se llevan súper, uh -huh. pero cuando llegan a la cama como que la cosa no es tan, tan sí. buena. No es tan súper. No es tan súper. Tampoco quiero decir que el sexo debe ser fenomenal desde la primera vez, aunque sería uh -huh. divino. Claro. A veces hay gente con la que tú desde el primer día que va conecta y eso es buenísimo, felicísimo, un éxito y es muy bueno, pero no con todo el mundo pasa. Con el tiempo se van haciendo sus arreglitos, pero sí es cierto que una auténtica buena conexión entre la, la pareja es importante para una buena relación. Por eso es importante saber se que si somos compatibles sexualmente, porque la Uy, gente no piensa eso. Y doctora, no. pero usted ha dado una... Usted ha hecho una, la pregunta del millón. Ay. Hay gente que cuando se va a casar, lo primero que Ajá. hace es que investiga si le van a hacer los niños bien. ¿Verdad? <risa> sí. si los niños, vamos a ver si los niños no van a tener problemas sí. congénitos. Sí. Tenemos que Ajá. hacernos exámenes. Análisis, Pero nadie se hace un examen para ver si vamos a ser compatibles en la cama. Bueno, ya ahora con esta modernidad de un tiempo para acá, la gente eh, ya prueba, muerde la manzana antes de casarse. Mucha gente, sí. la, la gran mayoría. La mayoría Pero como quiera, pasa que siempre eh, hay hasta la duda, la inquietud y no es lo mismo un sexo casual, fortuito que ya un sexo para, insta para instalarse para ya tú decir, bueno, con esta pareja y esta pareja me quedo entonces, bueno, saber, hay señales que te dicen yo soy compatible con esta pareja sexualmente y si no, lo bueno, señores, de todo esto yo siempre digo cada vez que hablo que tengo la oportunidad de hablar es que todas estas situaciones porque no son problemas, son situaciones tienen solución, uh -huh. todo en la vida tiene solución, solamente que eh, es lo siguiente, que usted identifique, que usted tenga la actitud y el deseo de mejorar y que busque ayuda, uh -huh. porque para sí, todo, como yo digo, si usted está malo de la presión, usted va al cardiólogo, uh -huh. entonces si usted está flojito con alguna situación por aquí, algún malestar, alguna inquietud, vaya a su terapeuta sexual, un sexólogo, una sexóloga que lo pueda ayudar con eso. Entonces, ¿cuáles son señales? Yo voy a nombrar algunas que te dicen, yo so, somos compatibles sexualmente. Mira, mm. es importante para que una pareja sea compatible, valga redundancia sexualmente, es importante que sus apetitos sexuales coincidan. Ok. Importante. ¿Por qué? ¿Qué yo quiero decir con eso? Porque si sus eh, apetitos sexuales coinciden, que... Quiero que sepan que eso es uno de los motivos más frecuentes de consulta en la terapia sexual. ¿Por qué? Bueno, porque si los apetitos sexuales no coinciden, generalmente esto significa que hay uno que quiere una vez al día, pero hay otro que le interesa una vez a la semana o dos veces a la semana. Entonces, yo te pregunto, ¿hay, hay problemas? Porque una pareja que uno quiera tener sexo diario y el otro quiera tener una vez a la semana o dos veces a la semana, eso es una frecuencia... Eh, eh, totalmente divorciada que tienen, sí, eso ahí sí, no hay verdad. ninguna compatibilidad, uh -huh. ninguna ¿cómo tú vas a negociar con eso? de una persona que quiere una vez al día la semana tiene siete días, para dejarlo ahí breve, corto, breve, corto. y el otro quiere una vez a la semana ¿no? ¿Cómo sí, tú? porque usted no puede obligar 
No. Hay que negociar. Entonces ahí tú dices, bueno, no son compatibles. Y te digo, eso es uno de los motivos más frecuentes de Pero, la Pero, ¿y consulta. cómo se negocia eso, doctora? O sea, bueno, o sea sentarse así a la clara y decirle, mira, bueno, yo quiero tres veces a la semana. Bueno, tienen que hablar, ver qué es lo que está pasando, porque eso tiene su número de cosas. Por eso que te digo la importancia, que hay que tú ves que no son compatibles sexualmente, Cierto. que toda la gente, en todo tú no eres compatible con otra persona. Yo conozco parejas, doctora, que me cuentan, que me cuentan. Me que, dicen. Sí, que me dicen, que, que, que el, el, el caballero le dice a la, a a la, la dama, dama Aquí ya como que no se hace nada. ¿Tú te imaginas? Y la dama le dice, pero ajá, pero, pero, pero enciende el fuego. Como que, como que hay un, una, un Sí, dime. que están un, un desnivel. Exacto. Es un desnivel y no puede ser. O sea, entonces, ahí es que estamos hablando. No hay compatibilidad, no son compatibles. Sí. No es que no van a poder estar juntos porque se sopesan muchas cosas. Y hay, otra, y hay otras que se pueden arreglar y eso mismo se le puede buscar la vuelta. Pero ahí tú ves que no hay esa afinidad. Eh, una cosa que tú piensas, pero que es importantísimo, señores, yo me río mucho cuando veo eso porque yo siempre digo que esa es la llave tienen el mismo estilo de besar cualquiera no lo piensa pero hay gente que dice bueno yo beso a un hombre yo ¿Cómo beso así? A mujer, si no me gusta el beso de esa mujer por, o de ese hombre yo por ahí mismo suelto pies. eso sí. hay gente que, hay gente lo que hace, son así es verdad que es lo verdad. sueltan porque sí. eso es y yo siempre digo esa es la llave si tú te dejas del besito y te gustó prepárate que tú vas a seguir porque entonces mujeres... hasta que tú no te prepara no, o preparado no suelte ese beso es así doctora pero entonces eso es un tema ya muy ya de gusto bueno ¿verdad? bueno pero porque hay muchas hay muchas parejas que por ejemplo hay, hay parejas que no le gusta besar si se encuentra con otra pareja que sí le gusta besar ya ahí empieza la diferencia sí pero aunque no le guste todo el mundo tiene que empezar besando Ah, eso es cierto. Porque es verdad, aunque no es le... Verdad. Eso después que se va a saber que no le gusta. Es pero cierto. nadie que está conociendo a nadie... Tú nunca has visto que nadie ha empezado por otra cosa. Es cierto. Por un agarrado de ninguna parte, por ir para la cama. <risa> la llave maestra de una relación de pareja o sexual es el beso. Aunque es después no se besen más nunca. Es pero esa es para empezar. Entonces, eh, en el, be el beso tiene mucha importancia porque hay difer diferentes estilos de besar. Y eso tiene mucha, contabilidad, eh, mucha compatibilidad que coincidan porque eh, ahí viene eh, la, la, como la humedad de la boca, la sincronía, que tengan Exacto. sincronicidad para, para besar el ritmo que lleven. Y eso hace que una pareja pueda tener una relación incluso más larga y más duradera, el beso, para que tú lo sepas. Exacto. La importancia que tiene el beso, la gente no se lo imagina. Mira, otra señal es... Tienen una chispa inmediata. ¿Qué quiero decir con eso? Hay gente que tiene mucha duda eh, con relación a eso de la chispa, pero eso te puede ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque si no hay esa chispa entre ambos, tú no vas a intentar cualquier fallito que haya de mejorarlo. Claro, claro. O sea, no va a haber motivación. No, eso es como cuando tú tienes un carro viejo y se te daña. Si tú estás loco por salir de ese carro, claro. tú no vas a estar averiguando de que si se le puede arreglar el cigüeñal, si se lo llevo no. al mecánico, si allí yo voy a conseguir la pieza. Ya tú, ese carro está listo. Ya tú, tú, lo tú quieres vas a... salir del carro. Tú quieres salir del carro. Pero más sin embargo, si hay una chispa, una, una química, pero vamos a decir una chispa sexualmente, entonces si hay eso, pues tú te vas a esforzar por, por tratar de arreglar y de que un ser sexo que empezó quizá áspero, que no fue tan, tan divino desde el principio, se pueda mejorar. Entonces la chispa es importante. Otra cosa importante que es una señal de que tienen, tienen complicidad, tienen eh, compatibilidad sexual, es ambos hacen tiempo para el sexo. Señores, hay gente que eso es lo último en su vida, que eso es lo último, o sea, Primero hay que hacer todo, hasta, hasta esperar que se muera una gente que está donde esté y que está grave hace un mes, hay que esperar que se muera sí, es para así. yo tener sexo, porque yo no tengo tiempo para eso. Yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer esto, yo no tengo deseo, yo no quiero. Pero hay otros que el mundo se puede estar cayendo, pero aunque sea tres minutos lo vamos a hacer. Claro. Entonces, si esas dos personas no están de acuerdo, ni, sin, ni tienen esa sincronización en el tiempo, no es verdad que van a tener ninguna compatibilidad sexual y eso a través del tiempo si la tienen esa esa eh, va a ser bueno porque van a durar mejor pero si no la tienen imagínate una pareja de muchos años y que uno no tenga interés en eso ni en sacar ese tiempo que no le da importancia y el otro sí a dónde van pero si ambos tienen esa misma idea y le sacan el tiempo a eso como el tiempo de ir a trabajar como no es que sea así corrígido pero saben la importancia de eso 
eso y que ese tiempo hay que sacarlo, entonces sí van a durar. Claro. O sea, es, es, que, es que cada uno de la pareja sepa ponerle la prioridad que amerita. A eso, porque sí. si para ti eso es nada y eso es cuando colombas el dedo, sí. bueno, entonces, la, y el otro sí lo tiene como importancia en su vida, entonces ahí no hay compatibilidad sexual. Es cierto. Entonces hay que fijarse mucho en eso. Eh, es interesante también que tú ves que hay comp una compatibilidad cuando esa pareja disfrutan ambos comportamientos eh, sexuales similares. Okay. ¿A qué yo me refiero? Bueno, que participan ambos de cosas que hacen que aunque al otro no le guste, el otro sí le gusta y, y participa y sí se pone en sintonía y de acuerdo con la otra persona. Porque... Lo, lo, lo intentan y lo tratan, porque si tiene temor y piensa que a mí no me gusta y que, y que a él no le gusta o que a ella no le gusta y que yo no quiero y, y no tienen los mismos más o menos intereses, no es que van a estar igual en todo, pero señores, hay gente que está totalmente divorciado de la realidad, sí. hay, hay hombres que son o mujeres inquietas sexualmente y ni se atreven a ser delante de los hombres. O, o hombres que son inquietos al revés de la, y las mujeres privan en monja en, por decir algo. Entonces, ¿para dónde va esa pareja? Sí, o sea, no. es incompatible sexualmente. Entonces después viene el lío, que la noviecita, que la amante, que el lío. Pero mi hermana, mi hermano, ¿qué está haciendo usted para que ustedes dos puedan disfrutar eso? Claro. O sea, no hay ninguna compatibilidad. Importantísimo, son buenos comunicándose sexualmente. Uh -huh. Porque hay parejas que son estrellas comunicándose, pero de sexo no se atreven a decir nada Ni más. Vamos S. a hacerlo, no, yo no quiero, o si sí, está bien. Yeah. Más nada. Entonces, la pareja que se sabe comunicar sexualmente, eso es un éxito, porque le sacan disfrute a lo que le gusta, a, lo, le sacan disfrute dos veces, cuando lo están haciendo y cuando lo conversan. Exactamente, claro. Que Entiéndelo, sí. pero, claro, claro eh, entiende. Que sí. Y sí. lo que no les gusta tanto, entonces lo hablan para hacer los ajustes del lugar y poder mejorar eso. Entonces es una relación que definitivamente siempre va a ir. Sí, creciendo. Creciendo sí, y, van, sí. y van a disfrutar, o sea, claro, va a ser buenísimo. Es una realidad. Otra cosa, conocen las señales del otro. Porque uh -huh. las mujeres, sobre todo, que le encanta decir, sí, yo te conozco a ti, porque yo también soy mujer, aparte de ser, ¿verdad? Intruida un poquito en la materia. Sí. Eh, <risa> yo te conozco hasta durmiendo. Ah, sí. ¿Y por qué tú no lo conoces cuando tiene deseo y cuando quiere que lo toquen del otro lado? Y cuando no quieren que lo toquen del otro lado. Y viceversa, cuando el hombre dice, yo te conozco a ti más que tu papá. Ah, ¿Y por qué tú no la conoces a ella, a ella cuando ella tiene deseo? Te lo iba a decir es porque cierto. no estoy no es nada más está acabando la mujer. No, para que Hablo vea. de los dos porque claro. los hombres son los peores, que son tan machistas cierto. que tienen a las mujeres cohibidas. Y las mujeres no se atreven muchas a decir nada porque los hombres son tan machones para no decir tan hay una palabra. Ya, no fría. se preocupen. No, 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 Siga no. diciendo. Siga, sí. siga, siga con la otra. Sí, porque son tan tontos sí. que entonces, que no te lo diga y que a quién se lo va a decir. No. No claro. tiene sentido, entonces no puede ser. Definitivamente que no puede ser. Si tú le sabes la señal al otro, tú te vas a dar, a eso tú le vas a sacar partido. Claro. Así cierto. como tú le conoces las otras señas que tanto tú dices, y la seña de cuando no, él no quiere plátano sancochado, él lo quiere frito. No, ella no quiere hoy que la lleve al cine, ella lo que quiere ir a la playa. Entonces, así me mito tú tienes que reconocerle las señas sexuales claro. porque para qué tú vives con esa persona hay que exacto debe aplicar el conocimiento debe utilizarlo para, para sacarle trabajo porque si no tampoco tiene sentido señores cuando tienen el concepto similar del sexo ¿por qué? porque hay gente que eh, entiende que eso es para llenar una parte que sí tú sabes sobre todo las mujeres de antes con la crianza que le dieron la religión la cultura muchas que... con una serie de cosas entonces tiene que ser que la pareja tenga que, ¿qué que pensamos del sexo? ¿Cuál es el propósito, la visión? ¿Qué pensamos que el sexo es en nuestra relación de pareja? Okay. Si tienen la misma visión, el mismo propósito, pues la relación va a fluir de manera adecuada porque están viendo los dos en el mismo lente, la misma óptica, pero si cada uno está viendo la cosa de manera diferente, por mucho que quieran no van a poder. Cuando ambos hacen un esfuerzo, siempre hay que hacer un esfuerzo para algo, porque lo más importante de todo en la vida, señores, es cuando usted tiene disposición. Eso hace que venga la compatibilidad, porque como dije al principio, 
principio, cantidad de parejas que se van un primer día a una relación con todo el gusto del mundo, que están requete enamorados, se han reguetado y van y es un desastre la relación por la ansiedad, por todo lo que tú quieras. Pero si hay interés y, 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 de, y de ambas partes, se hacen los ajustes y eso después, un éxito de taquilla para ir a Dios decirte, pero tiene que haber que se haga el esfuerzo y que haya el interés, de lo contrario, nada. Y por último, pueden desencadenar, su, eh, eh, soltar su lado carnal. ¿Qué quiere decir? Que la mujer y el hombre, sobre todo la mujer, tengo que insistir. ¿Por qué? Porque la mujer es la que veo que siempre está más amorroñadita, recogida, que no se atreven. Y te dicen, doctor, que no me atrevo. Si yo le digo cualquier cosa, de una vez me dice que dónde yo aprendí eso, sí. que quién me dijo eso, uh -huh. que dónde yo lo vi. Ay, hombre, por Dios, no sean, no, ay, no, por favor, no hagan eso, no hagan eso, que eso no tiene sentido. El mismo derecho que tiene usted de ver una película, de leer un libro de orientarse, de tener un deseo, lo tiene la mujer, eso no tiene género, uh -huh. y qué bueno que te lo está diciendo, y que lo van a disfrutar los dos juntos, tú me entiendes entonces, lo mejor es cuando esa mujer o ese hombre también, también que la mujer, porque también el hombre cuando a veces hace cosas, la mujer ¿quién tú te crees que yo soy? conmigo no ven a inventar, entonces lo cohiben también al hombre, entonces el hombre se limita estrictamente en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Exacto. y de ahí no la saca, Exacto. lo mismo lo mismo porque a ella nada más le puedo hacer esto porque eso es lo que ella nada más le gusta y permite, entonces cuando tú no tienes la libertad de expresarte sexualmente como tú quieres y como tú eres te sientes mal porque estás cohibido o cohibida y no tiene sentido. Ahora, si hay compatibilidad, si tú te puedes expresar como tú eres y el otro se siente cómodo con lo que tú haces, no importa que tú seas soñadora, que sea no tiene que ver el tipo de sexo que tú practiques. Claro, y claro. lo que tiene que ver es cómo tú puedes desinhibirte delante de esa persona que es tu pareja y cómo esa pareja lo puede recibir. Excelente, señores. Hemos, to hemos tomado una cátedra. Y ahí están sincronizados. Sí, hemos tomado una cátedra de sincronización para que nuestra vida sexual con nuestra pareja pueda ser eh, de fruto, que pueda ser aprovechada, que pueda ser duradera y que, obvio, tanto el hombre como la mujer sientan esa, esa espinita o, mejor dicho, esa chispa que necesitan para mantenerla a flote. Doctora, muchísimas ya. gracias. Bueno, mis amores, gracias a ustedes y recuerden siempre que sí que el sexo es salud, que es beneficioso que eso no es malo, que eso no es un pecado y que eso son uno de los acuerdos que hacen la pareja cuando se unen, que tienen que practicarlo por la salud emocional y física de la relación de pareja si no usted se hubiera quedado en su casa con su papá y su mamá, ambos, el hombre y la mujer, entonces el sexo es lo único que lo distingue a usted de que usted está con un hermano, con un tío, con un primo <risa> claro. con un amigo, siempre lo tengo que recalcar, porque al principio es azotando todo el y después es una cosa que hay que jugar un número para ver si se sacan Ay, Dios. entonces así no se puede mis amores feliz fin de semana y muchas gracias gracias, gracias doctora usted. muchísimas gracias por esos consejos siempre siempre impecables amigos oyentes nuestros amigos comerciales tienen la palabra escuchemos porque sus, or sus orientaciones son impecables impecable radio de 7 a 9 de la noche por neón 893 redes sociales arroba impecable radio www.impecableradio.com 